കാരുണ്യ കൈവിളക്കായൊരു ജ്യോതിസി നേരായ മാർഗം നീ കാട്ടീണമേ ഇത്തിരി മുന്നോട്ടു പോകുവാനാ എൻ്റെ ഉൾത്തിരിയൊന്നു തെളിക്കേണമേ ഉൾത്തിരിയൊന്നു തെളിക്കേണമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മുജീബ് സർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മിസിസ് കാമില പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ സാറെ ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഇപ്പോൾ കൊൽക്കട്ടയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജിനോമിക്സിൽ പി എച്ച് ഡിയും ചെയ്യുന്നു മിസിസ് കാമിലയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷുക്കൂർ സാറെ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്ലബ് കൺവീനർ ഫെബ്രുവരി ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി കാമില ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അതുപോലെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നല്ല നല്ല കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി സമൂഹത്തിന് തങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രചോദനവും അഭിപ്രേരണയും അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള മാർഗദർശനവും നൽകാനാണ് ഇത്തരം സയൻസ് ക്ലബുകളൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ എച്ച് എം ഷുക്കൂർ സാറിനും സബീന ടീച്ചർക്കും അതുപോലെ മുജീബ് സാറിനും മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങളെല്ലാരെയും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു സ്കൂളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷുക്കൂർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്കല്ല ഇട്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ചിന്തക്കും ഒന്നല്ല ഇട്ടത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ബാക്കി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സംശയം ഒക്കെ തീർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള സയൻസ് ക്ലബുകളും അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബുകളും മറ്റെല്ലാ ക്ലബുകളും അതത് വിഷയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള ക്ലബുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കഴിവുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സഹായിച്ചത് അധ്യാപകരാകട്ടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവട്ടെ എല്ലാരും നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയും ഈ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സയൻസ് പരമായിട്ടും റിസർച്ച് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരും ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ മാറി ചിന്തിച്ച് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സയൻസ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടണം വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്വയറീസ് ആയിരിക്കും ലീഡേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളായിരിക്കും നാളത്തെ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം ഒരു മുട്ട സൂചി മുതൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിംഗ് വരെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സയൻസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തോ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടില്ല കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്തോളണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളാൽ ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എച്ച് എം വൈലെ സയൻസ് ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മാം ഒരു പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയതാണല്ലോ മാഡം അപ്പൊ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓവർകം ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്
പഠിക്കേണ്ടത് വെച്ചാല് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവില് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാന് എന്റെ എൻ എം എം എസിന്റെ വാഷ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷമല്ലേ കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫീസ് അടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെയും എൻ എം എം എസിന്റെ ഫെലോഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെമ്മ് ഫീ അടുത്ത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിനൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ലെവൻത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാറാണ് ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസറിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐസറിലേക്ക് കയറാൻ മൂന്ന് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഐസർ ഏഴ് ഐസർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഐസറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് ഐസറിൽക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ കെ ബി പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും എഴുതാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടി അപ്പ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ജെ ഇ മെയിൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസിന്റെ സ്കോറും വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രീമിലാണ് നമുക്ക് ഐസറിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരന്റ് ആണെന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ജെ ഇ എഴുതാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കെ ബി പി വൈ പിന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് മൂന്ന് വഴികളാണ് ഐസറിലേക്ക് കയറാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച് എം നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി കാമില മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്ഥ മേഖലകളിലും ഗുണപരമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ ശാസ്ത്രം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ യോഗം പോലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരസ്പരം കാണാതെ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിരീക്ഷണം അതുപോലെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള നിഗമനം പിന്നെ അതിന്റെ പ്രയോഗം അതിൽ വരുത്തുന്ന തിരുത്തലുകൾ ഇതായിരിക്കണം ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശാസ്ത്രബോധമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ നാടിന് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സയൻസ് ക്ലബ്ബിന് എന്റെ നിസീമമായ നിർലോഭമായ പിന്തുണയും ആശംസയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിംപിളും എന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ആണ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മന്ത്രവാദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാതും എല്ലാതും റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കൂള് തുറക്കാനും നമുക്ക് പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മഹാമാരിയെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് കത്തിക്കാം ഓക്കെ സോ ആബ്രഡാബ്ര ഇതിന്റെ പിന്നിലെ സയൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പഞ്ഞി പൊട്ടാസിയം പെർമാഗ്നൈറ്റ് അതേപോലെ ഗ്ലിസറിനും ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് പൊട്ടാസിയം പെർമാഗ്നൈറ്റ് എടുത്ത് പഞ്ഞിയിൽ വെച്ച് അതിനുശേഷം ഗ്ലിസറിൻ എടുത്ത് കുറച്ചൊഴിക്കുക differently would have different which should float on the water and the syrup which have the most density should remain at the bottom so let me finish with the third layer and let's see what will happen as per 
the theory it is perfectly satisfy the condition as we can see the three layer are perfectly hello guys i'm advesh pradeep from ATH. i'm here to show you two tricks about with water so let's go to the now first. you can take a drop of hand wash and touch the water you can see that the pep pepper has moved to the uh, boundaries of the now let's move to the second experiment and put it in the plain water you can see that it is it, uh, the lemon sinks this is because the water density of the water is lower than the uh, lemon's density now let's take another lemon and put it in the salt water you can see that the lemon is floating I'm Rishikesh. I'm studying in AG class. Today I'm going to show you a science magic. Now let's wait for a while. Now let's close this with a bottle. Now you can see the water is flowing up. ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിക്കു ഒഴിക്കാൻ പോകാണ് ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളം ഈ സോപ്പും പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകാണ് പ്രവർത്തനമാണ് സോപ്പ് ആൽക്കറിയാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞപ്പൊടി സൂചകവുമാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം വായുമർദ്ദമാണ് താങ്ക്സ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ശാസ്ത്ര മാജിക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മാജിക്കിന്റെ പേരാണ് അനുസരിക്കുന്ന ബലൂൺ നോക്കൂ വായുഭാഗം തുറന്ന് കിടന്നിട്ടും വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ വായു പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഇനി വായു പുറത്തു പോകട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞതിനു വേണ്ടി ദിയ വി നായരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച് എം ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം മറ്റ് അധ്യാപകരെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ കാമില മാം എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂൾ തല പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മറ്റു ശാസ്ത്ര മാജിക് പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വിജയകരമായി തന്നെ നടത്താൻ സാധിച്ചു ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ കാമില മാനും ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം മുജീബ് സറിനും സയൻസ് ക്ലബ് കൺവീനറായ ഫെബീന ടീച്ചർക്കും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത